ഏവർക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ മുടികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയറാണ് അതിൻ്റെ നീളം തൽക്കാലം നമുക്ക് എല്ലായിട്ട് എടുക്കാം ആ വയറിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലുള്ള പോയിൻറ്റ് പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്താം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് പിയിൽ കൂടി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ചാർജ് തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് പി വരെയുള്ള ദൂരവും ആറാണ് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസും ആറാണ് അടുത്തതായി ആ ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ ഒരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ എടുക്കുന്നു അതിനെ ഡി എസ് വെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ആ എലമെൻ്റൽ ഏരിയയുടെ സർഫസ് ഏരിയ വെക്ടർ ഔട്ട്വേഡായിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അഥവാ ഔട്ട്വേഡായിട്ട് നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ വെക്ടർ ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതായത് വെക്ടർ ഇയും സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റൽ ഏരിയയുടെ ഡി എസ് വെക്ടറിൻ്റെ ഇടയിലെ ആങ്കിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അഥവാ അവ പാരലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ്സിനൻ സീറോ ഇൻ്റെയും ഡി എസിൻ്റെയും ഇടയിലെ ആങ്കിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആകുന്നു അതോടുകൂടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സർഫസ് ഏരിയയും സ്കെയിലാറായി മാറുന്നു ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ബൈ എഫ്സിനൻ സീറോ ആ പോയിൻറ്റ് പി ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ എവിടെ കിടന്നാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൈസ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷന് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അഥവാ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ്സിലൻ സീറോ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേട് സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടെടുത്തുന്നു അത് ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ അതായത് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ അത് എഴുതി നമുക്കറിയാം ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലെയും ലെങ്ത്കൾ ക്യാൻസൽ ആകുന്നു അതായത് ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ലൈൻ ചാർജ് ഈസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു പൈ ആർ എഫ് സിലൻ സീറോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കോസസ് തീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു പോയിൻറ്റ് പി കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് കിടക്കുന്നു കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആസ് ഷോൺ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോയിൻറ്റ് പി ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനെ കിടക്കുന്നു തുല്യമായിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് പി അടുത്ത സൈഡിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി എസ് വെക്ടർ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളും ഔട്ട്വേർഡ് നോർമലായിട്ടാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വലുതോട്ടും ഇടതോട്ടും ഇരിക്കും അഥവാ രണ്ട് വശത്തോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റൽ ഏരിയയുടെ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഈക്കിൽ ക്യു ബൈ എഫ് സിലൻ സീറോ നമുക്കറിയാം അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അഥവാ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് വെക്ടർ ഡി എസ് എടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ടു ഡി എസ് കോസ് സീറോ എന്ന് വരും കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അഥവാ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ടു ഡി എസ് ഈക്വൽ ക്യൂ ബൈ എ
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെയിറ്റ്സ് എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് ഫോർ വേരിയസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെയിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഈക്കൽ ലാംഡ ബൈ ടു പൈ ആർ എപ്സിലൻ സീറോ ആണ് ലാംഡ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടു പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എപ്സിലൻ സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വൺ ബൈ ആർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ ഈ വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചാർജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കുറയും നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിൻറ്റ് ബി യിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇ സീക്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൻ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇവിടെയും ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോഴും ഇവിടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയും പക്ഷെ ലൈൻ ചാർജിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഡൈപ്പോളും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെയിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് നമുക്കത് കാണാം അവിടെയും ഈ ആക്സിയൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൻ സീറോ ടു ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഈ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലൻ സീറോ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് വെക്ടർ ഇ വെയിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ലൈൻ ചാർജിനെക്കാളിലും പോയിൻറ്റ് ചാർജിനെക്കാളിലും ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്തോറും അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സഡൻ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സഡൻ ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറവായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ കേസ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ കേസിലും പോയിൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ കേസിലും ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ കേസിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു യൂണിഫോം ഇല